please note that this video contains spoilers. Band nummer 6, Olsen bandens sidste bedrifter. Dette er en af de to eneste af filmene i serien, der starter på Mallorca. Denne og den næste. Det der adskiller denne her start fra den næste er, at i slutningen af Olsen Manden Går Mok, nummer 5, der slap de ikke væk med ret mange penge. Blandt andet fordi at de blev brændt sorte penge. Gik op i sort røg. Så i starten af denne har vi Olsenmanden på Mallorca, der er nødt til at begå et kub, for de har ikke de millioner, som de regnede med at kunne trække sig tilbage med. Dermed får vi nogle glimrende observationer om danskere i udlandet og danskers laden og gøren. Vi har de tre par, som er utro med hinandens partner, og endda er fuldt ud klar over det, vinker til hinanden som en form for tak for, at der er en anden, der vil dyrke sex med deres kone, så de ikke selv behøver. Og måske også for selv at få lov at låne den andens kone. Og den sidste af dem er ikke i seng med nogens kone overhovedet, men nøjes blot med at drikke. Han er galant nok til at tage sig en dram, mens de andre tager sig af noget andet. Kels reaktion, og i det hele taget, Kjell og hans families reaktion på maden i Spanien. Kjell selv kan slet ikke klare det. Hans system er for sårbart, og det er jo kæld i en nødskald sårbar. Børge spørger, om de eventuelt kunne få røde pølser i stedet for, og Yvonne ikke så meget skiller ham ud for det, som at hun bare siger, Nå jamen nu er vi et andet sted, så må vi finde os i, at de laver noget andet mad. Dermed er hun heller ikke selv helt nødvendigvis tilfreds. Man kan jo ikke forvente andet af de indfødte. Benny har fået sig en bedover, og det, det hele, elementerne bliver sat rigtig godt op til, at det kulminerer i, at kuppet går galt. Børge, der fortæller, hvad spansk er for Goddag, det er politiet, vil, vil de være venlige at følge med os. Yvonne, der bliver fascineret af de her to, ja, charmører, som hun altså er helt sikker på, er tyrefægter. Kjell, der jo så har problemer med maden, og derfor ikke kan forhindre Yvonne i at tage politiet direkte ind til Egon, mens han er i færd med at bestjæle Grisefest afholderen og dermed et glimrende eksempel på hendes komplette mangel på fornemmelse for situationer. Situationsfornemmelse. Og Benny, der føler sig nødsaget til at flygte fra den unge frøken, der vil giftes med ham. Og derfor ikke kan holde vagt. Efter kuppet vender de selvfølgelig tilbage til Danmark, og her kommer der en yderligere ny variant på starten. Snarere end at Egon følger med Benny og Kjell, så er der en anden, der kører ham til med en limousine, og han vil nu ikke kendes ved Benny og Kjell længere. Han er meget arrogant. Han får lov at bo på et flot hotel, får room service, nyder solariet, og han flyver på første klasse til Schweiz, hvor han så skal 
stjæle Bedford-diamanterne. Han bliver jo så snydt, fordi de, han, han glemmer, at noget vigtigt, når man går på sådan en kub, det er, at man kan stole på dem, man er med. Og det kunne han selvfølgelig med Benny og Kjell, i hvert fald, udover når de bliver distraheret. Men de er ærlige nok, de er på hans side. Og det er den svejsiske kontakt i allerhøjeste grad ikke. Egon bliver hævet helt ned. På, efter at have været meget arrogant, bliver han... Ja, rent ud sagt, han er tvunget til at køre fra Schweiz til København. Lukket inde i, på toilettet på toget. Da han kommer ud, vil han selvfølgelig have hævn, og han har en plan. Vi får også set, hvad Kjell og Benny finder ud af i forhold til at skulle skaffe penge, mens Egon er væk. De røver den lille ja, avisbåd, som der står på torvet, som helt sikkert sælger rigtig mange. Hvad Benny selvfølgelig ikke har overvejet, det er, at de nok tager pengene med sig i tilfælde af, at nogen skulle få den tanke at prøve at bryde ind. Fordi det er jo netop meget nemt et eller andet sted. Vi får en ja, tre cameos af, så vidt jeg har forstået, de svenske skuespillere fra deres udgaver af Olsenbanden, der ja, er fordrukne og køber noget pornografi af Benny. Så får de tjent lidt penge jo. Yvonne er blevet forventet. Hun nægter at vende tilbage til det, det danske liv med trommerum. Og hun vil blomstre som en kvinde. Og det fik hun jo allerede lov til sidste år, og nu vil hun altså have det igen, for ellers så bliver hun frustreret. Og det kommer til at gå ud over Kæld som en tyv over hans hoved, som en tyv om natten. Derfor er de altså nødt til at skynde sig at få det her kub ordnet. Karl Stegger har en ganske morsom lille, nærmest statistrolle, som hundeførende vagt ved det her, den her lille havne ting, hvor de stjæler en lille båd med en meget beskeden motor på. Vi får gjort lidt grin med danske kolonihaver og dansk nationalisme. Med disse mange kolonihaver, der alle sammen flager. Og hvor det så i virkeligheden ikke er så frygtelig svært at få stjålet sådan et flag, for de skal jo bare finde nogen, der sover. Da vi får nogle tidssvarende stereotyper på sådan shike, olie shike, som fortsætter med at rende rundt i det overdrevne tøj selv i kolde Danmark, hvor der ikke er nogen sandstorme eller hede at tage højde for. Der er en kørende problematik i forhold til Holm, der insisterer over for kriminalassistent Jensen, at de kan ikke bare lade dette ske, fordi det er ulovligt. Det er højst grad ulovligt. Og Jensen forklarer, at efter 25 år i tjenesten, så har han indset forbrydelse af det eneste, der betaler sig. Og det ender ude i en konklusion, der hedder, at jo, selvfølgelig, hvis det bliver anmeldt. Hvis der er en anmeldelse, så skal de træde til. Og Holm ønsker, at leve op til de her idealer, han nok har fra nogle amerikanske film. 
med, at de skal storme stedet, og der skal, det skal være stort, og det skal, de skal vise politiets magt, lovhåndhævernes magt. Og, da, og det kulminerer så i, efter at have fået en anmeldelse af Holm Hansen, stormer han med MC'erne og så videre MP'erne. Anyway, stormer han Holm Hansens kontor, som om at han forventede, at der var en eller anden form for forbrydelse, som skulle stoppes snarere end blot, at de skulle have nogle detaljer og så starte en efterforskning. Eventuelt en eftersøgning. Og det lykkedes så selvfølgelig Egon og company, at Ja, kan man kalde det frame. Holm Hansen for Bedford Diamant. Han ved simpelthen at efterlade dem. For som Jensen påpeger, er pengeskabet jo bestemt ikke tomt. Men han er tilfreds med at tage æren, når først han kan se, at der er noget konkret. Vi får noget bonding mellem Kjeld og Børge, både før og efter ballongerne. De 100 farverige, kulørte ballonger, som jo nok på en måde siger noget om, at når vi fejrer, så tænker vi ikke over, hvad der bliver fejret, eller hvorfor eller hvad med tidspunktet og så videre der bliver sluppet 100 kulørte ballonger løs fra tårnet det tager man hatten af for og så skal der råbes hurra der er et stykke tid hvor Olsenbanden ikke helt er på deres højeste de går igennem mange forhindringer til at starte med det, at Egon jo faktisk ikke vil have noget med de to andre at gøre. At han så videre bliver snydt, og det, det lykkedes ham at få diamanterne. Men så forsvinder de, grundet Yvonne igen. Men da, de, da Egon først har overlevet morforsøget, Ove Werner Hansen. Der får vi temamusikken og det ikoniske billede af de tre i silhuet, der passerer, der, der går foran Københavns Havn. Nogen vil sige, at det der er den første af filmen i serien, der har alle de kendte elementer. Det kan jeg ikke genkende til. Jeg mener personligt, at den forrige Olsmand går mok havde tilstrækkeligt til, at man kunne kalde det starten på storhedstiden. Udover at jeg synes, det er den bedste af filmene. Men udover satiren, den, ja, den, den skarpe satire. Kriminalassistent Jensen og at karaktererne ligesom har fundet deres ståsted i forhold til hvordan de opfører sig alt det var også i Olsenmand Gormok men det som denne har som Gormok ikke havde det er Uwerner Hansen i rollen som bøffen Uwerner Hansen var i Gormok også men ikke i den rolle og til med et morforsøg fra hans side. Bøffen er en, en ynkelig skikkelse, i og med at han i virkeligheden er meget barnlig. Han er som en form for rocker, måske da discount rocker. Og han, han er tydeligvis sadist. Han, han får en form for 
syg glæde af at skade folk. Og udover at det i sig selv, det, det i sig selv kan være lidt sort at grine af, men når man så ser ham forhindret, så bliver han pludselig meget barnlig og meget ynkelig. Da strømmen går, det er jo det han tror der sker, for hans for kranen, som han bruger til at sænke Egon Olsen ned i havnen med. Der virker han ikke truende længere, hvis han gjorde det før. Han virker som et barn, der ikke får sin vilje. Desto mere, da han står og skal have åbnet døren, og han rusker i den, og selv efter, at resten af skuret er væk, og der kun er den dør tilbage, så går han stadigvæk ikke udenom. Han vil have, hvad han vil have. Og han vil have den dør åben. Og så er det lige meget, at det er fjollet. Han vil have den dør åben. Og dermed bliver han også slået bevidstløs af Egon, der så er blevet hivet op. Og Egon har naturligvis en plan, som han jo må have udtænkt, mens han var under vandet. Egon, der går i barndom, er meget morsom og en god måde at få, få bøffen til at få fat i ham, uden at der behøver at være nogen form for vold. Det kommer senere i senere film. Der bruger bøffen vold. Men her der lokker han. Han, han er børnelokker. Han køber ham en is. Og vi får en yderligere kommentar på vi danskere med, at vi måske nogle gange kan være lidt Lidt manglet perspektiv. I og med, at Benny er nødt til at købe bordet tilbage for 15. Selvom Marskandiseren jo fik det hele for kun 10 kroner. Og det er da for galt. Det kan godt være, at der var 100 millioner i den skuffe, som Marskandiseren jo altså ikke vidste noget om. Men 15 kroner, når man nu selv kun har fået 10. Det er for galt. Jeg vil mene, at det var meningen, at den, denne film skulle have været den sidste i serien. Udover det meget afgørende bevis, teksten til sidst og de levede lykkeligt til deres dages ende, så er det den, den første, hvor, Egon, hvor de prøver aktivt at slå Egon ihjel. Hvilket jo så begynder at ske sådan i adskillige af filmene efter denne film. Og man kunne forestille sig, at det ville ende her. Fordi det er jo, det lykkedes for dem endelig. Det hvad de ønskede lykkedes nu for dem. De er, de ender i Mallorca, og de er millionærer. De sidste par billeder, hvor Yvonne og Børge går mod flyet i langt pænere tøj, end vi er vant til. Børge selvfølgelig stadig med det lange hår. Tøjet passer stadigvæk til dem. Det er bare finere, end det var før. Det er især tilfældet for de tre medlemmer af banden. Det ligner deres almindelige tøj, men det er finere, det er flottere og det er dyrere, end hvad de plejer. Yvonne får sin pels igen. Den midaldrende kvinde hvidhårede kvinde, som dukker op i flere af disse film, har 
en statistrolle i denne, som hun har i flere andre. Benny er ved at køre hende over i jagten på bøffen og egeren. Og efter at have bremset op, efter at kvinden springer tilbage i frygt for at blive kørt over, så vælger Benny selvfølgelig at være høflig for om ikke andet, så bør man da i hvert fald være høflig. Han lader hende passere med risiko for, at de taber sporet på Egon. Hvilket jo også er ved at ske, da de næsten kører ud i havnen. Og skiltet vender, så vi ser, hvad Kjell og Benny burde have set i bilen at skiltet viser, at der jo altså er fri adgang til vandet, der hvor de kører, og at de skal passe på. Kjell konstaterer, at de er kørt i vandet og druknet, men de leder alligevel. Kuppet på Bedford Diamanterne, begge kub på Bedford Diamanterne, er også velkonstrueret, og hvor den første er den første i Schweiz er et kub lignende det vi har set tidligere blot finere og uden de menneskeligt med meget menneskelige karakterer af Kjell og Benny til stede hvor det andet kub er meget, et, et af de meget velplanlagte fra Egons side og fra Balling og Bases side, hvor de stopper trafikken ved simpelthen at tvinge broen op mig, ved at Børge har brug for mere plads til den meget høje mast, som jo altså ender i en flagstang. Egon viser sig fra sin lettere barnlige side, lettere... Han, han vil have hævn. Han er på det tidspunkt lettere smålig, og derfor er han næsten ved at blive taget, fordi han absolut skal have den champagneflaske. Udover at han selvfølgelig vil lægge alt fint på plads efter sig igen. Yvonne ikke alene giver bordet med diamanterne til maskendiseren, men hun opfatter ikke, at det er, at det er der millionerne skal komme fra. Hun er først og fremmest husmor, og hun har ikke sat sig ind i, at diamanterne jo altså er nøglen til det. Plus at hun jo altså selv har været oppe og prøvet at få dem vurderet, og ja, han blev helt forkert i hovedet og snakkede om at ringe til politiet. Jeg tror det er, hvad der er kommenteret på. Det, skulle, det var nok meningen, at det her skulle være den sidste i serien. Men jeg kunne forestille mig, at publikum simpelthen ville have mere. Og det er derfor, der er 6-7 film mere i serien. Og det er vi nok mange, der er glade for. I've reviewed other parts of this series. The links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.